experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. In the Poka, Pasami real estate construction person at the other Kuria car parking are co opted under Maria and the Velasi and upper less old. And the owner Yarn Solavil. And the other owner Yarn Yar Terla, Yen the builder, Yen the construction Yedimetrila, Green Tech up into construction Matana, subcontracted to Panwanga. All the labor allowance, labor allowance, Velasi and the original owner Yarn Terla. Anna, Angerka, Makal Badi, but an upper clump sold a putter chatter, and then Yeva will go to Aramar, morning Sunday. அங்கிருக்கூடியில் <laughs> 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 எதற்காக பெட்ரோல் பங்க்ல வேலைக்கு வர வச்சாங்கன்னு தெரியல ரெண்டாவது இந்த ஜெய்சில என்ன நைட் ரெண்டரை மணிக்கு போன் போட்டு வர வச்சிருக்காங்க என்ன சொல்லி தண்ணி அதிகமா போயிருக்கு நீ மோட்டர் போட்டு தண்ணி வெளியே தெரியலாட்டி எனக்கு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் நஷ்டம்னு சொல்லி தனிப்பட்ட முறையில ஹிந்திக்காரங்க தங்கிருக்கான் பாத்தீங்களா அவனை வந்து நீ வேலை இறக்குற உள்ள இறக்கி வேலை வாங்குற அந்த பெருமளை இருந்த சமயத்துல வேலை நடந்துச்சு பெருமளை இருக்கும் பொழுது தண்ணி எடுக்க சொல்லி ஹிந்திக்காரன் அனுப்புறாங்க அங்கேயே தங்கி இருக்கவனே சேர்த்து அனுப்பி இருக்காங்க அவங்கள பத்தி பண்றாங்க அந்த ஹிந்திக்கார அந்த ஒரு குரூப்பவே அங்க காணன்றாங்க ஒரு ஐம்பது அடி பழத்தில் இருக்க தண்ணியை ஒரு முதல்வர் சென்னையில் பதிமூணு பதினாலு எம்எல்ஏ இருக்கிறாங்க சிஎம் இருக்கிறாரு மேயர் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு தண்ணியை ஒரு அஞ்சு கிலோ இருக்க தண்ணி ஐம்பது அடி தண்ணியை அஞ்சு நாளாக உன்னால் எடுக்க முடியலனா நீ என்ன கிழிச்சிட்ட இவர் இவ்வளோ மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க கடமை உணர்ந்தால் பதில் சொன்னார் அப்போலாம் கற்றுக்க முடியாது இவ்வளோதான் மேக்சிமம் செய்ய முடியும் கடல் உள்வாங்க மாட்டேங்குது அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இப்படியா சார் பேசுவாங்க சரி கடல் உள்வாங்கல இல்லை நீங்கள் அதை தான் திரும்ப சொல்கிறேன் அசன் மௌலானா கூட அந்த முட்டுகள் திமுக ஒட்டு முத்த பேர் கடலுக்கு போ கடல் உள்வாங்க தான் நான் பார்க்குறேன் காங்கிரஸ் மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை திருமாவளவன்ல இருந்து இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் ஜவஹர் உள்ளா அமமுக எல்லா வேலும் கட்சியை கலைச்சுட்டு பேசாம போய் திமுக சேர்ந்துடலாம் காங்கிரஸ் மட்டும் சொல்ல திமுக கூட்டணியில இருக்கிற அத்தனை கட்சிகளுமே இப்படிதான் இருக்காங்க அத்தனை கட்சியும் முரட்டு முட்டு கொடுக்குறாங்க சார் பிஜேபி எதிர்ப்பில் அவங்க எல்லாம் உறுதியா நிக்கிறாங்க ஒரு புள்ளியில இந்த பாசிச சக்தி இங்க வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க உங்களை பாதுகாக்கணும் உங்களை போன்ற குள்ளா போட்ட எல்லாரையும் பாதுகாக்கணும்ன்றாங்க அவங்க எங்களுக்கு குள்ளா போட்டதே திமுக தான் தெரியுமா உங்களுக்கு திரு உதயநிதி அவர்கள் ராகுல் காந்தி என்னிடம் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காரு சொன்னாரா இல்லையா தமிழ்நாட்டுக்கு இந்திய கூட்டணி ஜெயிச்ச உடன் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் விளக்கு தரப்படும் ராகுல் காந்தி வாக்குறுதி கொடுத்தாருன்னு சொன்னாரு எங்க வாக்குறுதி கொடுத்தாரு சொல்லுங்க ஒரு அறிக்கை காட்டுங்க ஒரு அறிக்கை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் காட்டுங்க அப்படி ஒரு வாக்குறுதியை ராகுல் காந்தி கொடுக்கவே இல்லை ராகுல் காந்தி கொடுத்தாருன்னு உதயநிதி போய் சொல்லிட்டு சுத்துறாரு இதுக்கு அழகிரி முட்டு கொடுத்து மௌனமா இருந்துட்டு சத்தியமூர்த்தி பவன்ல உட்கார்ந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலையில இருக்காங்க அச்சத்துல இருக்காங்க சிறுபான்மை மக்கள் சரி மோடி ஆட்சியில அப்படின்றாங்க சமூக நீதி சபப்பட்டில நாங்க ஏத்திட்டோம் இன்னும் சிறுபான்மை மிச்சம் வச்சிருக்கோம் உங்களை சேர்த்து ஏத்துவோம் சொல்லி திமுக சொல்லுவோம் அவ்வளவுதானே உங்களின் பாதுகாப்பு அவங்க தானே சார் திமுக தானே சார் யார் சார் சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பு திமுக அப்படி அப்படி எத்தனை நாளைக்கு நீங்க நாடக மாட்டீங்க நாங்க எவ்வளவு நாளைக்கு முட்டாள இருப்போம் நினைச்சிருக்கோம் அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியின் திரு ராவுத்தர் இப்ராஹிம் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய கிண்ண வாரங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் ராவுத்தர் இப்ராஹிம் சார் வணக்கம் மதே சார் எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கேன் சார் நீண்ட நாட்களாகவே உங்களை நான் அதிகமா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யார் இவர் அதிகமா பேசுறாரு ஆனா காங்கிரஸ் கட்சியின் ராவுத்தர் இப்ராஹிம் காங்கிரஸ் கட்சியில இருக்காரு ஆனா திமுக நாலோரு மணியும் பொழுதுரும் வண்ணமா திட்டிட்டு கிடக்கிறாரு காங்கிரஸ்ல எப்படி இவரை விட்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க என்னமோ ஏதோ ஒரு பதவியில இருந்து உங்களை தூக்குனதாக நான் செய்திகள் எல்லாம் பார்த்தேன் அதெல்லாம் அது எதற்காக தூக்குனாங்க ஆனா இப்பவும் நீங்க காங்கிரஸ் கட்சியில அலைவுல இருக்கீங்களா என்ன காங்கிரஸ் கட்சியில பதவியில இருந்து தூக்கிடுவாங்க ஆனா கட்சி உறுப்பினரா நீங்க நின்றுகிட்டு எதனாலும் பேசலாமா சார் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உறுப்பினரா இல்லாம இருக்கிற காங்கிரஸ் காரங்க இருக்க தானே செய்யலாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் சொல்லிக்கலாமா அப்படி காங்கிரஸ் உறுப்பினர் சார் நம்ம இப்ப நான் கேக்குறேன் பதவியில இல்லாத பல நபர்கள் காங்கிரஸ் தொண்டனா இருக்கா இல்லையா பதவியில இருந்தா மட்டும் தான் காங்கிரஸ் காரணா நான் காங்கிரஸ் இல்லைன்னு சொல்லி எப்படி அவங்க சொல்ல முடியும் நான் வேற கட்சியில சேர்ந்திருக்கேனா நான் பத்து வருஷமா காங்கிரஸ் காரன் காங்கிரஸ் கொள்கை நான் கேக்குறேன் இன்றைக்கு இந்த நவீன உலகத்துல இவ்வளவு டெக்னாலஜி இருக்கும் போது இத்தனை கட்சிகள் இருக்கும் போது நான் ஏன் காங்கிரஸ் தேர்ந்தெடுத்து பத்து வருஷம் இருக்கணும் சரி காமராஜருடைய கொள்கை அந்த வழி எல்லாத்தையும் பாத்துட
திமுக முட்டு தான் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா சார் சொல்லுங்க சார் இல்லை இல்லை முட்டு கொடுன்னு சொல்றாங்களா நீங்க அப்படி நினைச்சுக்கிறீங்க அவங்க தனி இயக்கம் சத்தியமூர்த்தி பவன் தனி கட்சி கூட்டணி வச்சுக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனைனாலும் பேசுறாங்களா பேசுறாங்களா இல்லையா அப்படி நீங்க நினைச்சுக்கலாம் சரிங்களா அது தனி கட்சி தனி தலைவர் காங்கிரசோடைய தலைவர் வந்து ஸ்டாலின் தானே தவிர அழகிரி கிடையாது என்னங்க <laughs> 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 தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கொத்தடிமையா தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கொத்தடிமையாக தான் இருக்கிறார் நீங்க அழகிரிய சொல்றீங்க சார் காங்கிரஸ்ல எத்தனையோ தலைவர்கள் தொண்டர்களை விட தலைவர்கள் அதிகம் நானே சொல்லுவேன் உண்மையாவே ஏன் ஈவி கே சிலங்கோன் பேச மாட்டாரா ப சிதம்பரம் பேச மாட்டாரா அந்த மாதிரி எவ்வளவு தலைவர்கள் பல தலைவர்கள் நான் பட்டியலிட்டு சொல்லுவேன் நான் காங்கிரஸ்ல சரி அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கோபம் உங்களுக்கு வந்த கோபம் அவங்களுக்கு எல்லாம் வராமல் அமைதியா இருக்காங்களா அந்த கோபம் அவங்களுக்கு வந்ததுனால தானே வந்து அழகிரி அவர்கள் வந்து ஒரு கூட்டம் போடும் பொழுது ஈவி கே சிலங்கோனை கூப்பிடவே இல்லை அவர் பதிவு பண்ணாரா இல்லையா எங்களை கூப்பிடவே இல்லைன்னு திருநாவுக்கரசர் முன்னாள் தலைவர் கூப்பிடல தங்கபாலை கூப்பிடல யாரையுமே கூப்பிடாம நீங்களா கூட்டம் ஏதும் நடத்துறீங்க யார் சொல்லி நடத்துறீங்க ஆனா அவங்க எல்லாம் இப்ப அரவணைத்துக் கொண்டு அவங்களுமே திமுகவோடு தான் இணக்கமா தான் போயிட்டு இருக்காங்க சார் திமுகவோடு காங்கிரஸ் மட்டும் இணக்கமா காங்கிரஸ் மட்டும் முட்டு கொடுத்து இல்ல சார் இந்த விவசாயிகள் மீது குண்டர் சட்டம் போட்டீங்க இல்லையா யார கேட்டு போட்டீங்க உங்களுக்கு அரும்பாடுபட்டு ஒரு விவசாயி வந்து சோறு உற்பத்தி பண்ண நெல்லை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறான் இல்லையா அந்த நெல்லை தானியத்தை வாங்கி பதப்படுத்தக்கூடிய குடோன் தமிழ்நாடு முழுக்க கிடையாது அந்த நெல்லை முளைக்க போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க அவன் தேலு பூரா பாம்பு நண்டுன்னு கடி வாங்கி அவன் வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறான் அதை வாங்கி உங்களுக்கு உற்பத்தி பண்ண பொருளை பாதுகாக்க துப்புலாத அரசாங்கம் அவனுடைய நிலத்தை தள்ளிட்டு ஏ பிளஸ் அக்யூஸ்டை கைது பண்ற மாதிரி கைது பண்ணி குண்டாஸ் போடுறீங்க அதற்கு கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய என் கட்சி உட்பட காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை தமுக இந்திய இந்து முஸ்லீம் ஒரு பய வாய்த்த இருக்கல யாராவது வாய்த்து இருந்தாங்க அண்ணன் திருமாவளவன் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் பேசுறாரு எல்லாம் வேல்முருகன் பேசுறாரு நமக்கு அசீமா பச்சு நெருக்கடி ஆச்சுன்னு பேசுறாரு நீங்க அதுக்கு முன்னாடி பேசுனீங்க நீங்க அப்ப காங்கிரஸ் மட்டும் சொல்ல திமுக கூட்டணியில இருக்கிற அத்தனை கட்சிகளுமே இப்படிதான் இருக்காங்க அத்தனை கட்சியும் முரட்டு முட்டு கொடுக்குறாங்க சார் இதுக்கு மிகப்பெரிய இன்னொரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா ஜவஹர்லாவையும் சேர்த்து சொல்றேன் ஜவஹர்லா ஆளுநர் மாளிகை மீது பெட்ரோல் வெடி கொண்டு கரெக்ட்டுங்களா அடுத்த நாளே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் ஒட்டுமொத்த பேரையும் கூப்பிட்டுட்டு ஆளுநர் மலையை முற்றுகையிட போறாராம் எதுக்கே முற்றுகையிட போறேன்னா இஸ்லாமிய சிறைக்கதை விடுதலை செய்யல அதுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் கொடுக்கல முற்றுகையிட போறேன் உள்ளபடியே உங்களுக்கு அறிவு இருந்தா திரும்ப பதிவு பண்றேன் உள்ளபடியே உங்களுக்கு அறிவு இருந்தா நீங்க முற்றுகையிட வேண்டியது ஆளுநர் மலையை அறிவாலயமா இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் திரு ஜவாஹருல்லாவுடைய பார்ட்டி வந்து அதுக்கு முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படி ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண போறதா அதுதான் சார் அதுக்கு இடையில இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு முன்னாடியே அனௌன்ஸ் பண்ண யார் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணீங்க சார் இது என்ன சார் இது அழகிரியும் தன்னிச்சையா ஒரு முடிவெடுக்கிறது இல்ல திமுக கூட்டணி இருக்கிற எந்த கட்சி தலைவர்களும் தன்னிச்சையா முடிவெடுக்கிறது இல்லைன்றது என்ன வாதம் இது சரி நான் தெளிவாக அவங்க தனி கட்சி நடத்துறாங்க தனி கட்சி அலுவலகம் இருக்குது அவங்களுக்கு கேடர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் விட்டு அவங்க என்ன திமுக உறுப்பினர் அட்டையா வாங்கியிருக்காங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க தனி கட்சி நீங்க உங்க பார்வைக்கு தெரியுது இல்ல வெளியில இருந்து பாக்குறவங்க தனி கட்சி சில விஷயங்கள் பேசுறதுல சார் கூட்டணி இருக்கிறதுனால சரி வேற என்ன பண்றது நாளைக்கு எல்லாம் ஒன்னா ஒன்னா இருக்கணும்னு அவங்க அப்படி ஒண்ணு போறாங்க சீட்டுக்கு பிச்சை சீட் ஷேரிங்ல எதுவும் சங்கடம் வந்துடக்கூடாது பிஜேபி எதிர்ப்பில் அவங்க எல்லாம் உறுதியா நிக்கிறாங்க சார் ஒரு புள்ளியில வாக்குறுதி <laughs> <laughs> இது ஜவஹர்லாக்கு தெரியாதா அப்ப நீ முற்றுகிட வேண்டியது ஆளுநர் மாளிகையா அறிவாலயமா அப்ப நீ இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்லாம் முட்டாள் நினைச்சுக்கிட்டு நீ உன் பின்னாடி ஒரு பெரும் கூட்டத்தை சேர்ந்து நீ ஆதாயம் தேர்றதுக்கு நீ சிட்டு பீச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சமூகத்தையும் பின்னாடி கூட்டு கொண்டு போய் ஆளுநர் மாளிகை நிக்கிறேனா இது என்ன மாதிரியான புச்சால் தினமா சார் அழகிரிக்கு மிகப்பெரிய முட்டா இந்த பக்கம் ஸ்டாலின் நிக்கிறார் ஸ்டாலினுக்கு மிகப்பெரிய முட்டா அந்த பக்கம் அழகிரி நிக்கிறார் ரெண்டு பேரும் இந்த ரெட்டை கதிரி ஒரு பாட்டு வந்துருங்களா ஒட்டிக்கிட்டே உரசிட்டே சுத்துவாங்கன்னு அப்படிதான் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே தவிர தமிழ்நாடு நலனுக்காக காங்கிரஸ் கட்சி திமுக இருந்து எந்த உரிமையை மீட்டு கட்டுச்சு சொல்லு தேசிய தலைமைக்கு இது தெரியுமா சோனியா காந்திக்கும் ராகுல் காந்திக்கும் இதெல்லாம் தெரியும் அதை தெரியப்படுத்துறது தான் சார் நான் பாடுபட்டு ஏனாக்கா என்ன சார் இது எவ்வளவு பேரு எத்தனை எத்தனை 
ராகுல் காந்தி என்னிடம் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தியா கூட்டணி ஜெயிச்ச உடன் தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் விளக்கு தரப்படும் ராகுல் காந்தி வாக்குறுதி கொடுத்தாரு எங்க வாக்குறுதி கொடுத்தாரு சொல்லுங்க ஒரு அறிக்கை காட்டுங்க சார் ஒரு அறிக்கை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் காட்டுங்க அப்படி ஒரு வாக்குறுதியை ராகுல் காந்தி கொடுக்கவே இல்லை ராகுல் காந்தி கொடுத்தாருன்னு உதயநிதி பொய் சொல்லிட்டு சுத்துறாரு இதுக்கு அழகிரி முட்டு கொடுத்து மௌனமா இருந்துட்டு சத்தியமூர்த்தி பவுன்ல உட்காந்து கையெழுத்தும் போட்டு கொடுக்குற இப்ப இருக்கிற காங்கிரஸ் நீட்டு ஆதரவுல இருக்காங்களா எதிர்ப்பு இருக்காங்களா என்ன பண்ண திமுக ஆதரவுல இருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் திமுக ஆதரவு சார் நான் என்ன கேட்கிறேன் உள்ளபடியே அழகிரி இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கணும் எங்க ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் விளக்கப்படும் தர சொன்னார் ஒருவேளை இந்தியா அலையன்ஸ்குள்ளார அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு காமன் மினிமம் ப்ரோக்ராம் அதே போல ஒரு சில பேக்டோர்ல பேசிப்பாங்கல்ல இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் மக்கள் கிட்ட சொல்லுவோம் உதயநிதி வீட்டுல பங்கன் வச்சு காது குத்துக்கு வரேன் கல்யாணத்துக்கு வரேன் ரகசியமா சொல்லிருக்கலாம் இது தமிழ்நாட்டுடைய பிரச்சனை நீட்டு பிரச்சனை மாணவர் பிரச்சனை இங்க மாணவர்கள் எவ்வளவு பேர் செத்து டிமாண்ட் வைப்பாங்க சார் டிமாண்ட் இந்தியா கூட்டணிக்குள்ளார ஒரு டிமாண்ட் வச்சு இதை சொல்லுவாங்க வச்சது வேற ராகுல் காந்தி எனக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தாருன்னு சொன்னது வேற காங்கிரஸுக்கு விருப்பம் இல்லையாப்ப நீட்டு விளக்கு காங்கிரஸ்க்கு விருப்பம் இல்லையா நீட்டு விளக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு கலங்கும் கற்பிக்கிறார் உதயநிதின்னு சொல்ற அது உங்களுக்கு புரிஞ்சா நீட்ட வந்து விளக்குற ஐடியாவில காங்கிரஸ் இல்லன்னு சொல்லுவாரு நீட்டு விலகுமா விலகாதா நீட்டு இருக்கணும்னு நினைக்குதா வேணாம்னு நினைக்குதா காங்கிரஸ் சொல்லுங்க நீட்டு வேணுமா வேணாமான்றதுக்கு முன்னாடி இந்த திருட்டுத்தனம் ஐக்கியத்தனம் பண்ணதை நான் புரிய வச்சிடுறேன் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு வருவோம் ஏன்னா ராகுல் காந்தி சொல்லாத வார்த்தையை சொன்னதா சொல்லி உதயநிதி பேசிட்டு இருக்காருல பண்ணிட்டு இருக்காரு அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு இதுக்கு அழகிரி வந்து விளக்கம் கொடுக்கணும் நீங்க ராகுல் காந்தி பேசி இப்படி நீங்க சொன்னீங்களா அப்படின்ட்டு சொன்னே சொல்லலாம் பதிவு பண்ணணும் ஏன்னா ராகுல் வெளியே <laughs> <laughs> இப்போ இவர் இப்படி பேசி வச்சிருக்காருல அப்போ ஏன் உங்களுக்கு திமுக மேல இவ்வளவு கோவம் சார் திமுக மேல கோவம் இல்ல சார் திமுக காரன் செய்யக்கூடிய அயோக்கிய தனத்து மேல கோவம் அப்போ நீ சொல்ற இல்ல நான் சாவக்கர் பரம்பரை இல்ல மன்னிப்பு கேட்கலன்ட்டு இப்ப மன்னிப்பு கேட்டு நீ சாவக்கர் பரம்பரை தான் இப்ப ஒத்துப்பியா நீங்க <laughs> 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 பேச <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இருக்கக்கூடிய யதார்த்தத்தை பேசுறேன் நான் அண்ணாமலைக்கு சப்போர்ட் பண்ணல திமுக முட்டு கொடுக்கல நான் காங்கிரஸ் காரனா உண்மையை வெளிப்படையா பேசுறேன் வெளிப்படையா உண்மை ஒரு மனுஷன் பேசவே கூடாது சார் அந்த நாட்டில் நான் என்ன சொல்றேன் மனோ தங்கராஜ் நீங்க எந்த வார்த்தை பேசுனீங்கல்ல அதைத்தான் இப்ப நான் சொல்றேன் பதிலுக்கு நீங்க வாங்க தர்க்கம் பண்ண வரேன் நீங்களே ஏன் கூட வாங்க ஓ ஏன் கூட வாங்க காங்கிரஸ் அப்ப முழுமையா திமுகவோட இங்க ஐக்கியம் ஆயிட்டாங்க போயிட்டு நூறு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் மட்டும் இல்ல காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை திருமாவளவன்ல இருந்து இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் ஜவஹர்லா அமமுக எல்லா வேலும் கட்சியை கலைச்சுட்டு பேசாம போய் திமுக சேர்ந்துடலாம் பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலை அமல்படுத்தினப்போ என்ன சொன்னீங்க அன்னைக்கு யாருமே வேணான்னு சொன்னீங்க கரெக்டுங்களா அன்னைக்கு வாய் திறந்த நீங்க விவசாயம் மீது குண்டா சட்டம் போட்டப்போ பொத்திக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்னு பேசினாங்களே எல்லா கட்சியிலுமே பேசினாங்க அப்ப விவசாயம் திரும்ப பெற வேண்டும்னு பாலகிருஷ்ணன் கோவப்பட்டாரு சார் எத்தனை நாள் 
எத்தனை நாள் கழிச்சு கோவப்படுவீங்க சரி ஏன் இந்த அளவுக்கு அவங்க அவ்வளோ நெருக்கம் காட்டுறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் சார் சீட்டு பிச்சை வெறும் சீட்டு தான் வேற என்னவா இருக்க முடியும் தேர்தல் சீட்டு தான் இதுதான் தேர்தல் அரசியலுக்காக தான் இதெல்லாம் சமரசமே தனக்கு தான் ஒரு தனி கட்சி வச்சிருக்கோம் தான் கட்சிக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு நமக்குன்னு தனி ஓட் பேங்க் இருக்கு மக்களுக்கு நம்ம நாலு விஷயத்த நல்லது செய்யணும்ன்ற எந்த ஒரு புரிதலுமே இல்லாம இவங்க இப்படி அமைதியா இருக்காங்கல்ல நான் வெளிப்படையா கேட்கிறேன் சார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் நீ என்னன்னு சொல்லி திமுக ஓட்டு கேட்ப திமுக கூட இருக்க கூட்டணி இருக்கிற இத்தனை கட்சியும் நீ என்னன்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்ப மோடி வரக்கூடாதுன்றாங்க அப்ப நீ செஞ்ச சாதனை எதுவுமே நீங்க சொல்ல முடியாது இவங்க எங்க ஆட்சியில் இருந்தாங்க சாதனை சொல்றதுக்கு யாரு சார் ஆட்சியில் இப்ப வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கான தேர்தல் சார் காங்கிரஸ் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆட்சியில் இருந்தது சார் சரி இவங்க சோதனையெல்லாம் சொல்லி தான் ஓட்டு கேட்பாரு மோடி வந்தா இந்தியாவுக்கு ஆபத்துன்றார் ஸ்டாலின் இப்போ திமுக கூட்டணிக்கு ஓட்டு கொடுங்க போட்டு போடுங்கன்னு கேட்பீங்களா எப்படி கேட்டு வருவீங்க கூட்டணி கட்சி எல்லாம் சேர்ந்து திமுக கூட்டணிக்கு யார் பிரதமர் வேட்பாளரோ அவங்க இந்தியா அலையன்ஸ்ல யார் வர போறாங்களோ அவங்கள ஒருத்தர் அவங்களுக்காக ஓட்டு கேட்கறாங்க அப்ப திமுக ஆளு எம்பி ஆகுறது தானே கேக்குறீங்க ஆமா நான் திமுக ஆளு ஆளு எம்பி ஆகுனா நீ போய் அங்க என்ன பேசுவ உட்கார உதவ வாங்க போறேன்னு பேசுவ ஒரு ஆளு கரெக்ட்டா ஒவ்வொரு <laughs> 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 சத்தியமா தெரியாம கூட இனிமேல் திமுக ஓட்டு போட மாட்டோம் திமுக குடும்பத்தை சேர்ந்த பசங்களே சொன்ன விஷயம் இளம் தலைமுறை இளம் தலைமுறை பிள்ளைகள் சொன்னது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு என்ன திமுக ஏதாவது பிரச்சாரமா பண்றீங்க பிரச்சாரம் இல்ல சார் போய் களத்துல நின்று நான் கேக்குறேன் இவங்களை மாதிரி சொகுசா காருக்குள்ள உட்காந்துட்டு எனக்கு சொந்தமா கார் மோடி ஸ்டாலின் பாஜக திமுக ஒப்பீட்டு அளவுல அவங்களை விட இவங்க பரவாயில்ல தானே யார் சார் பிஜேபியை விட திமுக பரவாயில்ல தானே அப்படி சொல் அப்படி சொல்லணும் சார் ஒரு ஒரு இஸ்லாமியர்னா அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் சார் நான் கேக்குறேன் சார் வரும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அதுக்கு விவரம் இல்லாமல் இருக்கும் மூணு வருஷம் இந்த மூணு வருஷத்துல அந்த குழந்தை கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்தலாம் நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னாக்கா அந்த குழந்தையே காரி தும்பு திமுக துப்புமா துப்பாரு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா அந்த பிள்ளைங்க கண்ணு முழிச்சு பார்த்ததுல இருந்து டிவியில டெய்லி போராட்டம் 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 கனிம வள திருடு ரைடு மணல் கொள்ள அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க சாதி வன்மத்தை ஊட்டி ஊட்டி திமுக சமூக நீதி காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சவப்பட்டில் ஏற்ற வேண்டியது சாதி வன்மத்தில் கொண்டுகிட்டு இருக்க வேண்டியது இன்னைக்கும் தேசிய தலைவர்களை கூண்டுக்குள்ள வச்சிருக்க தமிழ்நாடு தானே சார் அம்பேத்கர் ஏன் சார் இன்னமும் கூண்டுக்குள்ள வச்சிருக்கீங்க குறிப்பிட்ட பகுதியில் வச்சிருக்கீங்க அப்ப நீங்க என்ன பகுதியை பேசி கிழிச்சிட்டீங்க என்ன இங்க மாற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டீங்க வேங்கை வேலை நடந்த பிரச்சனைக்கு இது வரைக்கும் தீர்வு எட்டப்படல ஆனா திருமாவளவனால அதுக்கு தீர்வு எட்டப்பட முடிஞ்சா ஸ்டாலின் கழுத்தம் கொடுக்க முடிஞ்சா இல்ல கூட்டணி கட்சி யாராவது வாய் தருந்தீங்களா உங்க கே 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 எஸ் சார் மகனுக்கும் பேருக்கும் ஒரு சினிமா தேட்டர்ல ஒருத்தன் அடிச்சானே பம்பரமா வேலை செஞ்சீங்க இல்ல இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் உயிரோட புதஞ்சு கிடக்கிறாங்களா வேலை செய்யல ஒரு தமிழ்நாட்டோட தலைநகரம் சார் இது இங்க மட்டும் தான் சார் உங்களுக்கு அடையார் இருக்கா சார் அடையார் இருக்கு கூவம் இருக்கு கொசஸ்தலை இருக்கு இந்த மூணு நாலு நதி தலங்கள் இருக்கு சார் இது எல்லாமே தண்ணியை கொண்டு போய் கடலை சேர்த்துரும் இது கூட நாலாயிரம் கோடி வேற நீங்க செலவு பண்ணிருக்கீங்க கரெக்டுங்களா அப்ப நான்கு நதி நதிக்கரை இருக்கு நான்கு நாலாயிரம் கோடி செலவு பண்ணி உங்களால் தண்ணியை வெளியேற்ற முடியல ஊருக்குள்ள 
ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இடத்துல ஐம்பது அடி ஆழத்தில் இருக்க தண்ணியை நாலு நாளாக வெளியேற்ற முடியலன்னா நாளைக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எதை சாதிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க எந்த இடம் சொல்றீங்க வேலைச்சேரியில இதோட புதைஞ்சு கிடக்கிறாங்களா இப்போ பெட்ரோல் அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை நாலு நாள் ஆச்சு இதோட நாலு நாள் தண்ணி வெளியேற்ற முடியல எப்படி வெளியேற்றாங்க தெரியுமா சார் நான் களத்துக்கு போய் நின்று பார்த்தேன் டிராக்டரை கொண்டு வந்து வச்சு இந்த கிணத்துல பம்ப் செட் எல்லாம் போட்டு எடுப்பாங்க தெரியுமா பைப் போட்டு மோட்ரு மோட்ரு அத இந்த ஜெயசி வாரி இறக்கிறது ஏற்கனவே ஜேசி போய் வச்சு இறச்சிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஜெயசீலன் அவருடைய மச்சா உள்ள புதைந்த நபர் பேரும் ஜெயசீலன் அது அவருடைய நம்ம தமிழ்நாடு தான் வீட்டுல <laughs> அன்றைய நாள் அதுதான் பெரிய விபத்து எங்க ஊர்ல இருந்தாலும் போன் பண்ணிட்டாங்க என்னடா அங்கங்க பல்ல விழுதா எல்லாரும் உள்ள விழுந்துடுறீங்களா ஊரு ஊருக்கு வந்துடுறா அப்படின்னு நாங்க பெரிய அதிர்ச்சியான சம்பவம் நான் அந்த சம்பவத்தை நான் அண்ணன் முழுமையா நீங்க அதை பத்தி நிறைய எடுத்திருக்கீங்க அந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரையில் திடீர்னு அப்படியே பள்ளமாக உடைந்து மொத்தமா கவுந்துருச்சு ஒரு எத்தனை அடி பள்ளம் அது ஐம்பதுல இருந்து அறுபது அடி பள்ளம் அது என்ன சொல்றீங்க அறுபது அடி பள்ளம் உள்ள போயிருச்சு நாலு ஃபுளோருக்காக பேஸ்மெண்ட்ல ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஓகேங்களா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதுக்குனா இந்த பக்கம் அப்பா சாமி ரியல் எஸ்டேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெருசு நடக்குது சரி அதுக்குரிய கார் பார்க்கிங்கா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அங்க வேலை செய்யற நபர்களே சொல்றாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த ஓனர் யாருன்னு சொல்லவே இல்லை அந்த இடத்தோட ஓனர் யாரு யாரு தெரியல எந்த பில்டர் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவுமே தெரியல இந்த கிரீன் டெக் அப்படின்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் தான் சப் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணுவாங்கல்ல ஆளுங்களை லேபர்லாம் வச்சு அவங்க லேபர்களை வச்சு வேலை செய்யறாங்க தெரியல ஒரிஜினல் ஓனர் யாருன்னு தெரியல ஆனா அங்க இருக்கிற மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களும் சொல்ற குற்றச்சாட்டு அண்ணன் ஏவா வேலையோட இடமா இருக்கும் போது எங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கு ஏவா வேலையோட அந்த கட்டடம் பத்தி இருக்கும் போது எங்களுக்கு சந்தேகம் அந்த கட்டடம் ஏவா வேலையா இருக்கும் இருக்கும் போது ஏன்னாக்கா அவர் தான் தொடர்ச்சி இதோட நாலு முறை வந்து போயிட்டாரு ஸ்பாட்டுக்கு ஆனா பாதிக்கப்பட்ட யாரையும் நேரில் பார்த்து அவர் பேசல வராரு அதிகாரிகள்கிட்ட மட்டும் பேசிட்டு கிளம்பிடுறார் இது வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஏன் இங்கே வராரு ஏன் போறாரு ரெண்டாவது அந்த அப்பா சார் மாசு அந்த தொகுதி அவருது செய்தப்பட்ட ஏரியா தான் அது நேர்காணல் <laughs> பேசிருக்கேன்ங்கு <laughs> எதுக்காக பெட்ரோல் பங்க்ல வேலைக்கு வர வச்சாங்கன்னு தெரியல ரெண்டாவது இந்த ஜெய்சில என்ன நைட்டு ரெண்டரை மணிக்கு போன் போட்டு வர வச்சிருக்காங்க என்ன சொல்லி தண்ணி அதிகமாக போயிருக்கு நீ மோட்டர் போட்டு தண்ணி வெளியேற்றி இல்லாட்டி எனக்கு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் நஷ்டம்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கதற விஷயமே நீ ரெண்டரை கோடி ரூபாய் நஷ்டமாக கூடனு சொல்லி என் பிள்ளையை போய் தூக்கி கொடுத்துட்டேனே அவன் புதஞ்சு கிடக்கிறானே அவங்க என்ன சார் கேட்குறாங்க சரி அதாவது கார் பார்க்கிங்காக அந்த அட்டியா ரெடி பண்ணுவாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட அப்படியே சார் அதில் தண்ணி உள்ளே போயிருச்சு தண்ணி உள்ள போய் மண்சரிவு ஏற்பட்டு அப்படியே அமைஞ்சிருச்சு ஓ அவங்க பெற்றோர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா நீங்க இவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜினு சொல்றீங்க தமிழ்நாடு வந்து எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு சொல்றீங்க இந்தியாவில ஆனா இது ஒரு விபத்து தான் விபத்து தான் இது இது விபத்து இல்ல சார் இது எப்படி சார் விபத்து அரசாங்கம் விடுமுறை கொடுத்துருக்கு அரசாங்கம் யாரும் பிரைவேட் பிரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு என்னைக்காவது அரசாங்கம் விடுமுறை கொடுத்துருக்கா சார் இப்ப கொடுக்கற பொது விடுமுறைன்றாங்க பிரைவேட் செக்டருக்கு சேத்துன்னு சொல்லிருக்காங்க ஆமாமா ஏன் சொன்னாங்கன்னா இதோடைய வீரியம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஆமா அப்படி இருக்கும்போது நீ தனிப்பட்ட முறையில ஹிந்திக்காரங்க தங்கி இருக்கான் பாத்தீங்களா அவனை வந்து நீ வேலை இறக்குற உள்ள இறக்கி வேலை வாங்குற அந்த பெருமலை இருந்த சமயத்துல வேலை நடந்துச்சு பெருமலை இருக்கும் பொழுது தண்ணி எடுக்க சொல்லி ஹிந்திக்காரன் அனுப்புறாங்க அங்கே தங்கி இருக்கவனே சேர்த்து அனுப்பிருக்காங்க அவங்களும் பதிவு பண்றாங்க அந்த ஹிந்திக்காரன் அந்த ஒரு குரூப்பவே அங்க காணன்றாங்க இப்ப அவங்களை எல்லாத்தையும் இங்கே அங்கிருந்து அப்புறம் எவ்வளோ பேர் வந்திருப்பாங்கன்றாங்க தெரியல சார் அதுதான் இப்போ எல்லாருமே கண்டெய்னருக்குள்ள ஒரு ஒரு பத்து பேர் வந்திருப்பாங்களா அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள ஒரு அஞ்சு பேர் தங்கி அஞ்சு பேர் கூட இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஆனா அந்த மறைக்கிறாங்க இப்ப மறைக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா செய்த பெருசா காட்டவே இல்லை இந்த செய்தி எப்படி சார் காட்டுவாங்க அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அந்த களத்துல ஒரு நபர் கேள்வி கேட்டு நிறுத்து போட்டு அடிச்சிருக்காங்க அதே மெயின் ஸ்ட
அண்ணன் ஏவா வேலை தொடர்ச்சியா நாலு முறை வராரு இதுல எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தா இந்த ஜெய்சீலன்றவரு இவருடைய மச்சான ஜெய்சீலன் அவர் சொல்றாரு இந்த பில்டிங் யாருடையும் தெரியல சார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யாருடையும் தெரியல யாரு ஓனர்னு தெரியல ரெண்டு மணிக்கு போன் போட்டு கட்டாயத்துக்கு வர வச்சாங்கன்னு சொன்ன உடனே நாலஞ்சு பேர் நின்று ரவுடி பையன் மாதிரி நின்றுக்கிட்டு நான் போன் பண்ணான்னு சொல்லி நீங்க காட்டுறா போன் எடுத்து காட்டு பாப்போம் போன் எடுத்து காட்டுறான் ஓ அவங்க மச்சான் வந்து ஆர்கியூ பண்றாரு மச்சான் வந்து ஏகிட்ட சொல்லும் போது அவங்க மச்சான் அங்க இருந்து ஆர்கியூ பண்றானுங்க ஓகே போன் பண்ணாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி போலீஸ் இருக்காங்கங்க போலீஸ் இருக்காங்க சார் நீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து நைட்டு போன் பண்ணி கட்டாயத்துக்கு வர சொன்ன சொல்லி எங்கள் ஆதார் இருக்கா காட்டுறான் இவனுக்கு அதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு ரெண்டாவது ஆதாரத்தை காட்டினா குளிக்குள்ள இருக்கு போனு ஆளும் உள்ள இருக்காரு எடுத்தா காட்ட முடியும் அப்பதான் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு நீ யாரு முதல்ல நான் கேட்ட கேள்வி நீ யாரு பாதிக்கப்பட்டது இவர் இவருடைய மச்சம் உள்ள புதஞ்சு கிடக்கா நீ ஏன்டா கம்பெனிக்காக துடிக்கிற அப்ப யாரா ஓனரு கேமரா திருப்பான் மூஞ்சை காட்டினா மூஞ்சை மறைச்சிட்டு தள்ளி போறாங்க உடனே காவல்துறை வந்து அவங்களை அப்புறப்படுத்துறாங்க அவன் இங்க இருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் நின்றுட்டு அங்கிருந்து என்னை பார்த்து முறைச்சுக்கிட்டே நினைக்கிறான் நான் என்ன மொறை பண்ண மாதிரி நீ மொறைச்சி மயிரா கொடுங்க போற நான் கேட்கறேன் ஏன்டா இங்க புதஞ்சு கிடக்கிறாங்க உயிரோட வந்து புதஞ்சிட்டீங்க பணத்தையாவது எடுத்து கொடுங்கடா நாங்க நல்லபடியா வந்து சடங்கு செஞ்சு அடமான அவங்கள வந்து கொண்டு போய் புதைக்கிறோம்னு சொல்றான் கரெக்ட்டுங்களா ஆனா நாலு நாள் ஊறி போன பாடி நாளைக்கு அஞ்சாவது நாள் ஊறிடும் அதுல என்ன சார் இருக்கும் டிகம்பர் சார் என்ன சார் இருக்கும் என்ன சார் அவங்க சடங்கு செய்வாங்க அப்போ இவ்வளவு எக்யூப்மெண்ட் இவ்வளவு டெக்னாலஜி இருக்கு இந்தியா வந்து ராக்கெட் மேல அனுப்புது ஒரு துணை கிணறு விழுந்துருச்சுனாக்கா நீங்க எவ்வளவு பேசுறீங்க எவ்வளவு இது பண்றீங்க ஒரு ஐம்பது அடி பழத்தில் இருக்க தண்ணியை ஒரு முதல்வர் இத்தனை சார் தமிழ்நாட்டில் இந்த சென்னை தலைநகரத்தில் எத்தனை மா எத்தனை எம்எல்ஏ இருக்காங்க சார் சொல்லுங்க சார் இங்கே இருப்பாங்க சார் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆமாம் பதிமூணு பதினாலு எம்எல்ஏ எம்எல்ஏக்கள் இருப்பாங்க சென்னையில் பதிமூணு பதினாலு எம்எல்ஏ இருக்கிறாங்க சிஎம் இருக்கிறாரு மேயர் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு தண்ணியே ஒரு அஞ்சு கிலோ உள்ள தண்ணி ஐம்பது அடி தண்ணியை அஞ்சு நாளாக ஒரு நாளாக எடுக்க முடியலன்னா நீ என்ன கிழிச்சிட்டேன் அப்போ இதுதான் உங்களுடைய லட்சணம் இல்லை நாளைக்கு இதை விட ஒரு பெரிய கூட்டணியில் இருக்கிற யாருமே பேச மாட்டேன் ஏன் பேசுவாங்க எப்படி பேசுவாங்க விவசாயம் மீது சோறு போட்டான் பாருங்க அவனெல்லாம் சார் இவங்க இவங்கள மாதிரி கோடி கோடியாக கொள்ளை அடிச்சு பணத்தை கொண்டு போய் பணத்தை கொண்டு வச்சுட்டு சொந்தமாக கார் அப்பனுக்கு இல்லை பிள்ளைக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு கோடி ரூபாய் காரில் போகிறாங்கல்ல அந்த மாதிரியாக இருக்குது அவன் அரும்பாடு போட்டு தலைமுறை தலைமுறை சேர்த்து வச்ச சொத்து நீ வேலை வாய்ப்பு எதுவுமே கொடுக்கல இன்றைக்கு அவன் விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்டுருக்க நிலத்தை பிடுங்குற அவன் மீது குண்டாஸ் போடுற அதுக்கே வாய் திறக்காத நபர்கள் இதுக்கு வாய் திறப்பாங்களா அதனால தானே அசல் மோனாலும் அவ்வளோ திமுறா பேசுகிறார் சார் என்ன ஒரு பதிவு அவர் தான் அந்த அந்த பகுதிக்கு அவர் தானே சார் எம்எல்ஏ ஆமா அவர் தான் அவர் ஸ்பாட் நீங்க போய் நின்று பாத்துக்கிங்களா அவர் அந்த பகுதியே இல்லைன்ட்டார் ஆக்சுவலா கூட இருந்தவங்க சொன்னாங்க அவர் சொல்லல அது எங்க தொகுதிக்குள்ள வராது சார் அது சைதாபட்ட தொகுதி அப்படின்னு அப்ப நீ போய் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிதானே சைதர்பட்ட தொகுதி உங்க பக்கத்துல ஒரு அவ்வளவு பெரிய துயரம் நடந்திருக்கு நீங்க போய் பார்க்க மாட்டீங்களா அது அந்த தொகுதி மாதிரி தான் எனக்கு ஏன்னா பக்கத்திலே அந்த வேலைச்சேரி வேலைச்சேரி உள்ள வேலைச்சேரி தானே வேலைச்சேரி தான் அது வேலைச்சேரியில இருந்து எல்லை அவங்க தொகுதி இல்லைன்றா சரி எல்லை உன் தொகுதி இல்லப்பா உன் தொகுதியில் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அப்படி போய் பார்க்க மாட்டேன் அப்படிதானே எங்க இருந்தாலும் ஒரு மனிதனையும் இதெல்லாம் போய் பாத்தியா ஆகணும் ஒரு நல்லது கலந்து காட்டி கெட்டது கலந்து காட்டி நம்ம காலங்காலமா சொல்லி வைக்கணும் யாது முறை யாவரும் கேள்வினு சொல்லி வைக்கணும் ஆனா இப்படி ஒரு துயர் நடந்திருக்கு அது என் தொகுதி இல்லை அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் இது எவ்வளவு பெரிய திமுக சார் திமுக காரன் கூட சேர்ந்தா உனக்கு அந்த திராவிட ரத்தம் பாஞ்சிருந்து திமுக பேச சொல்லுது காங்கிரஸ் காருக்கும் அப்படி வந்துருச்சு ஆமா இல்லாட்டி எப்படி சார் இந்த பேச்சு வரும் எப்படி இவ்வளவு இவ்வளவு எகத்தாலமா இந்த பதில் எகத்தாலம் பதினேழு இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு பார்த்து கொந்தளிச்சு கிடக்கு சார் இந்த இத பார்த்து ஒரு படிப்பினை கத்துக்க முடியுமா இந்த கேள்வியை கேட்டது யார் சார் நீங்க நீங்க ஒண்ணு இல்ல இது ஒரு படிப்பினையா எடுத்துக்கிட்டு வருங்காலங்கள்ல சரி பண்ண முடியுமானு கேக்குறேன் இது எல்லா நெறியாளரும் இப்படி தானே சார் கேட்பாங்க இதுல இருந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்ன அடுத்த முறை என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் செய்யலாம் ஏன்னா ஒரு எம்எல்ஏன்ற ஒரு பொறுப்பு இருக்கு இவ்வளவு மக்கள் உங்களை நம்பி ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அவங்களை காப்பாற்றக்கூடிய பொறுப்புல இருக்கிறது அந்த கடமை ஒன்று வந்து நீங்க கேட்கறீங்க இவர் இவ்வளவு மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்கன்னா கடமை ஒன்று தான் பதில் சொன்னாரு அப்பெல்லாம் கத்துக்க முடியாது இவ்வளவுதான் மேக்சிமம் செய்ய முடியும் கடல் உள்வாங்க மாட்டேங்குது அதுக்கு நாங்க என்ன பண்றது இப்படியா சார் பேசுவாங்க சரி கடல் உள்வாங்கல இல்ல நீங்க அதை தான் திரும்ப சொல்றேன் அசன் மௌனா கூட அந்த முட்டுகள் திமுக காரம் ஒட்டுமொத்த பேர் கடலுக்கு போ கடல் உள்வாங்க தான் நான் பாக்
நாங்க கோடி கோடியா கொள்ள அடிப்போம் திமுக அரசின் சாதனைகளை சொல்றது அந்த பேரணி கோடியா கொள்ள அடிப்போம் நாங்க வந்து கடிமை வளத்தை திருடுவோம் இங்க வந்து வேங்கல பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண மாட்டோம் சாதிய பிரச்சனையை ஊக்குவிப்போம் மக்களை கொள்ளுவோம் நாங்க எங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து ஒரு தனி அமைச்சருக்காக மலையை குடைஞ்சு பாத போடுவோம் நாங்க என்ன வேணாலும் இந்த ஆட்சி அமைச்சருக்கு பாத போட்டாங்க யார் சார் போட்டாரு எந்த அமைச்சருக்கு பாத போட்டது மலை மலைகளை குடைந்து ஒரு அமைச்சர் பாத போட்டாரு பாத்தீங்களா நீங்க இருங்க இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் சொல்றேன் ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்றேன் எனக்கு வந்து இத இதுதான் பிரச்சனை இது ஒரு விஷயத்த பேசிட்டு கடந்து போலன்ற மாதிரி இருக்கா சார் உங்களுக்கு வெள்ளம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா பழைய கதை சார் இப்ப சார் எப்படி பழைய கதைன்னு போக முடியும் காசு வேஸ்ட் ஆனது ஏன் காசா உங்க காசு சார் உங்க காசு ஏன் காசு தான் வேஸ்ட் ஆயிருக்கு அவங்க அப்பவுண்ட் காசு கிடையாது என்னடானா இத்தனை டிகிரியில் உருவி போச்சுன்னு சொன்னாங்களா கதை வரும்போது நல்லா இருக்க நக்கி பாட்டே வந்திருப்பாங்க போட்டு நீங்கள் உருவி போச்சு கட்டுங்களா முட்டைக்கு கதை சொன்னாங்க பாருங்கள் செல்லுராஜாவை கிண்டல் பண்ணாங்கல்ல உண்மையாலுமே அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு தெரமாக்கோளை ப்ராப்பராக வைக்க தெரியாமல் வச்சிட்டார் ஆனால் முட்டை மேலே வச்ச மையும் மழை தண்ணி பட்டு உருகி உள்ளே போய் அதனால் முட்டை கருப்பாச்சுன்னு சொன்னவங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா சொன்னாங்கல்ல அதே அமைச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் அதே முட்டைக்கு நீ உட்காந்து ஒவ்வொரு முட்டையாக தொடச்சிட்டா நீ வந்து அவிக்க போடுறீங்க அப்படி தானே அவிக்க போடுறீங்க அப்போ அந்த கெமிக்கல் உள்ளே இருக்குதுல்ல அப்போ என் பிள்ளைங்க நீ கொடுக்குற சத்துணவை விஷமா அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொருத்துலையும் எவ்வளோ தவறு இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் அடுத்து என்ன ஒரு இது சொல்கிறாங்க நடு வீட்டில் தண்ணி ஊற்றெடுக்குதுன்றாங்க ஏன்னா இங்கே தண்ணி ஐநூறு அடிக்கு போர் போட்டாலே வர மாட்டேங்குது இவங்க ஆட்சியில் மட்டும் தண்ணி நடு வீதியில் ஊற்றெடுக்குதான் புரியுதுங்களா இதில் கலைஞர் ஒரு மேட்டர் சொல்லியிருக்காரு தெரியுங்களா மக்களே மக்களே என்னை கடலில் தூக்கி போட்டாலும் நான் கட்டுமரமாக ஏறி வருவேன் நீங்கள் அதில் ஏறி பயணம் செய்யலாம் அந்த கட்டுமரம் கூட இப்போ வரலை சார் மக்கள் அதையும் சொல்கிறாங்க அந்த கட்டுமரம் வந்தால் நாங்கள் ஏறிருப்போம் அதாவது கலைஞர் இருந்து சென்னை பிளட் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு பிறகாக இப்படி ஒரு பெருமலை அடித்திருக்கின்றாரு சீஃப் மினிஸ்டர் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அது வந்து முன்னமுறையாவது செயற்கையா வந்த தண்ணி இந்த மாதிரி இயற்கையா வந்த தண்ணி நம்ம வந்து இதையும் துரிதப்படுத்தி நாங்க எங்க ஆட்களை விரைவுபடுத்திருக்கோன்றாங்க அந்த வேகப்படுத்தல் செயற்கையா வந்தது செம்பரம்பாக்கத்தை திறந்து விட்டு வந்தது இப்ப இது இயற்கை பெருமலை பெய்து விட்டது அதற்கான வேலைகளும் நாங்க எடுத்தோம் அதுல சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால வந்து மக்களே வந்து இன்னைக்கு தவிக்கிறாங்க சென்னையில சுணக்கம் எல்லாம் கிடையாது செய்யவே இல்லை முடக்கம் சொல்லுங்க பேசுவோம் இரவு நேரத்துல நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு நாள் தூங்கலன்றார் மினிஸ்டர் பாத்தீங்களா இல்லையா திரு சேகர் பாபு சொன்னதா நீங்க பாத்தீங்களா இந்த காட்டுற இருக்கு எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கோம் நம்மளெல்லாம் இவங்க முட்டா பையன் நினைச்சுக்கிட்டே இவங்க கதை சொல்றது அவங்க சொல்லும் போது பிரியாவோட ரியாக்ஷனை மட்டும் பாருங்க அதுக்கு எப்படி மீம்ஸ் அதெல்லாம் இருங்க சார் நம் அது எப்படி சார் எதிர்ச்சியா ஒரு மேயருக்கு தெரியாம இவ்வளவு விஷயம் எதிர்ச்சியா நடந்துருமா சார் இல்ல மேயர் மேயர் பிரியா வையா வம்பிழுத்து விடுறீங்க நீங்க சார் மேயர் பிரியா மீது வழக்கே பதிவு செய்யணும் ஏன் வம்பிழுக்கணும்ன்றீங்க அவங்க தானே தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் நிறைவேஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாங்க மாச தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் பணி நிறைவேடிந்து விட்டது சொன்னீங்க மாசு தானே சொன்னாரு மக்கள் வந்தா மழை வந்தால் மக்கள் வந்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள் குழுகுழுன்னு இருக்காங்க குழுகுழுனா இருக்கிறோம் வைத்தறி சார் எனக்கு நான் கேட்கறேன் சென்னைக்கு இந்த மலை இந்த புயல் இது வந்து புதுசா நவம்பர் டிசம்பர்ல எப்பவுமே எவ்ரி டிசம்பர் இந்த பிரச்சனையை நம்ம பேஸ் பண்றோம் இது நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நேத்து தான் திமுக உருவாச்சா இல்ல நேத்து தான் நீங்க ஆட்சியில உட்காந்தீங்களா அப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும்னாக்கா இந்த மூணு வருஷமா என்னத்தை கலட்டினீங்க நேத்து தான் மழை வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இல்ல சார் அந்த அந்த நாலாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட்ன்றது அந்த மழை நீர் வடிகால் கால்வாய் அந்த ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைனிங்ன்றது பண்ணாங்க இல்ல வட சென்னையில நான் பாக்குறேன் தொண்ணூறு பர்சன்ட் கோட்டை விட்டு பத்து பர்சன்ட் எதையோ ஒண்ணு செஞ்சிட்டாங்க ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க நூறு சதவீதம் வாக்குறுதி நிறைவேற்றணும் முதல்வர் சொல்லுவாரு இவங்க தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் செஞ்சுட்டா ரெண்டு சதவீதம் தான் பாக்கி இருக்குன்னு இவங்க சொல்லுவாங்க நான் மேயர் பிரியா மீதும் மாசு மீதும் கே நேரு மீதும் ஏன் வழக்கு போடணும் சொல்லணும் நாங்க எல்லா வரையும் செலுத்திட்டு நீங்க கொடுத்த வாக்குறுதி நம்பி தான் நாங்க அமைதியா வீட்டுல இருந்தோம் ஏன் வாழ்வாதாரம் என் பொருள் போச்சு இந்த சுகீச மோட்டல வேலை செய்யறவன் கொண்டு போய் தவறி விழுகிறான் சார் அவனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு அந்த மொபைல் தான் சார் மொத்தமே மூலதனமே மொபைல் தான் விழுந்து அவன் வேலை செய்யாம போச்சு அவனுக்கு யார் கொடுப்பா சார் கார் இன்சூரன்ஸ் பைக் இன்சூரன்ஸ் போன பெருவளத்துல வந்து அதையும் ஒத்துக்க மாட்டேன் தூக்கி குப்பையில தான் போற மாதிரி ஆச்சு இந்த வாட்டி ஒருவேளை காருக்கும் பைக்கு இன்சூரன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டா மிச்சம் இவ்வளவு பொருள் போச்சு அந்த காசு எல்லாம் எங்க போகுது அப்ப இது யாரும் இது வழக்கு பதிவு செய்யலாம் பத்து ரூபாய் பொருளுக்கே நம்ம கன்சூமர் கோர்ட்ல போட முடியுது ஒன்பது லட்சம் கோடியில கடன்ல இருக்காங்க சார் அரசாங்கம் அப்ப அரசாங்கத்தை நடத்த
என்ன <laughs> <laughs> ஆளுநர் சொன்னாக்கா நீங்க அவ்வளோ கோவப்படுறீங்க ஆளுநர் ஆட்டுக்கு தாடி எதுக்கு நாட்டுக்கு ஆளுநர் இருக்கு தொடர்ந்து நீங்க சொல்றீங்களே இந்த ஸ்லோகம் சொல்வது திமுக காரணம் யாரு சார் ஆமா காலங்காலமா திமுக தானே சொல்றீங்க நான் திரும்பவும் கேட்கறேன் ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லைன்னு திமுக காரம் போய் உட்காந்து புடிங்க திரும்பவும் சொல்றேன் ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லைன்னு நீ போய் உட்காந்து புடுங்க நாட்டுக்கு ஆளுநர் வேணாம் நீ ஏன் சொல்ற அப்போ திருடனுக்கு போலீஸ்காரனை பார்த்தா சார் பயம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் ஆளுநர் பார்த்தா பயம் இருக்கு நீ கனிம வளத்தை திருடாத தப்பு பண்ணாத அம்பேத்கருக்கு செலவு வைக்காத சாதி வன்பத்தை ஊக்குவிக்காத நல்லாட்சி கூட நீ ஏன் பயப்படணும் காலர் தூக்கி விட்டு போய் இடி வந்தா கூட நாட்டுல எந்த தப்பு நடந்தாலும் எல்லாத்தையும் திமுக கணக்குல எழுதிருவீங்க போல திமுக செய்யற தப்ப மட்டுமே திமுக கணக்குல எழுதினாலே இன்னும் நம்ம பத்து இல்ல ஐம்பது எபிசோட் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா நான் இன்னமும் சொல்றேன் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிக்கு இவங்க எலெக்ஷன் கேம்பெயின் போறாங்கல்ல நானும் போறேன் சார் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் போய் இவங்க செஞ்ச பிரச்சாரத்துக்கு எதிராக நான் பேசதான் போறேன் இவங்க என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்கிற விஷயத்த மக்கள் மத்தியில் எடுத்து வைக்க தான் போறேன் பாத்துக்கலாம் களத்துல நிச்சயமா சந்திக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க முடிஞ்சா என் கூட உட்காந்து தர்க்கம் பண்ணிட்டு நான் அவங்க இதெல்லாம் செய்யலன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு ரெக்கார்டா பிரிண்ட் அவுட்டா டேட்டாவா வீடியோவா ஆடியோவா மொத்தத்தையும் சேகரிச்சு கொண்டு வரேன் சார் ஒரு டீமா உட்காந்து இருக்காங்க நான் வேலை செஞ்சு இதுக்கு மேல என் மக்களை கா கொடுக்க நான் தயாரா திரும்பவும் அந்த பிஜேபின்ற ஒரு ஒரு எதிர்ப்பை காட்டி அவங்க அறுவடை செஞ்சிடுறாங்களே சார் செஞ்சிருவாங்க இஸ்லாமிய மக்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட்டுறாங்கல்ல திமுகவுக்கு இனி காங்கிரஸுக்கு இனி அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையில அதான் எடப்பாடியை தனியா வந்துட்டார்ல இவ்வளவு நாள வந்து காக்கா உட்கார பணமல விழுந்த கதையே திமுக வந்து ஐநூறு ஆயிரம் ஓட்டுல ஜெயிச்சதுக்கான காரணமே இந்த சிறுபான்மை ஓட்டும் தலித்துகளோட ஓட்டும் தான் இனி அது கிடைக்குமான்னு பாப்போமா நூறு சதவீதம் கிடைக்காது சார் இந்த இஸ்லாமிய போர்வில தலைவர்கள் சொல்லிட்டு தாமுமுக அந்த மாதிரி நாடகம் போட்டிருக்காங்கல்ல அதையும் உடப்பேன் இஸ்லாமியர் வந்து பொத்திக்கிட்டு ஒரு தலைவர் இஸ்லாமிய தலைவராக இருக்காரு அவர் சொல்றது கேட்கக்கூடிய நபர்கள் கிடையாது இஸ்லாமியர்கள் குரானை பின்பற்றுவர்கள் நபி சொன்னதை மட்டும் பின்பற்றுவர்கள் இந்த அநீதி செய்யக்கூடிய நபர்கள் பின்னாடி போகக்கூடிய நபர்கள் கிடையாது இந்த திமுக எப்படி எல்லாம் நமக்கு எதிராக செயல்பட்டுச்சு என்னென்னலாம் பண்ணுச்சு இவனோட அயோக்கியத்தன என்ன ஒட்டு மொத்தத்தை நான் எடுத்து வைக்கிறேன்ற இந்த கலைஞர் முத்தமிழ் பேனா ஒன்று கொண்டு வராங்க தெரியுங்களா அது கொண்டு வரதுக்காக சைட்ல இருக்கிற ஒட்டு மொத்த மரத்தையும் வெட்டுறாங்க சார் ஒரு மாவட்டத்துல வெட்டினாங்க அது ஒரு பாரம்பரியமான மூணு வருஷத்துல எவ்வளவு மரத்தை கொண்டு வந்து நீ மரத்தையும் கொண்டு வர மாட்டேன் விவசாயத்தையும் அளிப்பேன் ஆனா நீக்கு அந்த பேனாவை கொண்டு வரதுக்கு அந்த ஒண்ணுல அந்த பேனாவை சிலையை தூக்கிட்டு வரதுக்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கை வழங்குறது நீ காலி பண்ணிட்டு போறேன்னாக்க உனக்கு அந்த பேனாவை வச்சு நீ என்ன புடுங்க போறேன் ஜவாயிருல்லா நீண்ட கால அரசியல்வாதி பல முறை மக்கள் பிரதிநிதி சட்டமன்றத்துக்கெல்லாம் போயிருக்காரு காதர் மொய்தீன் மக்களின் அடையாளம் அந்த சமூக உங்க சமூக மக்களின் பிரதிநிதி அவர் வந்து கிறிஸ்துவ மக்களின் பிரதிநிதி அவர் தான் சார் சொன்னாங்க காங்கிரஸ்ல காமராஜர் ஆட்சியை உதயநிதி தருவார்னு சொல்லி பேசினது அவர் தான் இதை விட அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் இல்லாத அறிவு மேதாவித்தனம் இவங்க <laughs> 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 நிதிக்கு <laughs> 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 
இந்த கமலஹாசனுக்கு என்ன வேலை நான் கேட்குறேன் கமலஹாசனுக்கு ஒரு சிஎம் கேண்டிடேட்க்கு பிக் பாஸ்ல என்ன சார் வேலை சமூக பிள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு பிக் பாஸ் கற்றுக் கொடுக்குதா சார் அதில் நீங்கள் என்ன சார் காட்டிருக்கணும் காலையில் எழுந்த உடனே ஒவ்வொரு மத வழிபாடுகளை செய்வது போல் அந்தந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நீங்கள் காட்டினீங்கனாக்கா அந்த இந்த இளம் பிள்ளைகள் தான் அதிகமாக பிக் பாஸ் பார்க்குறாங்க என்ன காரணம்னா பெற்றோர் பார்க்குறாங்க அப்போது அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஓ காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே சாமி கும்பிடணும் இந்த பழக்கத்தை பழகணுன்ற புரிதல் வரும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பாட்டை போட்டு ஆட்டிக்கிட்டே எந்திரிக்க வைக்கிறீங்க அதை வந்து பார்த்து ரசிக்கிறீங்கன்னா அதை தானே அந்த பிள்ளைங்க செய்வாங்க இந்த விஷயத்தை செய்வதற்கு கமலஹாசன் எதுக்குன்னு கேட்குறேன் அப்போ இந்த புரட்சியையும் முத்த புரட்சியும் செய்வதற்கு மட்டுமே கமலஹாசன் இருக்காரு இன்னைக்கு திமுக மேடையில் ஏறி உதயநிதி முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்த ஆட்சி நல்ல ஆட்சி இந்த பெருவலத்து கூட ட்விட்டு போடுறாரு அப்போ இந்த மாதிரி நபர்கள் எல்லாம் வந்து மேதாவி புத்திசாலி கமலஹாசன் அப்படியே கை திறந்த திறமைசாலி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அப்படி தூக்கி பாராட்டுறீங்கல்ல இப்போ இது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் ஒவ்வொரு நடிகரும் நீங்கள் பொத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே அன்னைக்கு அதிமுக ஆட்சினா எல்லா நடிகருக்கும் வாய் முளைச்சிருது இந்த ஆர் ஜே பாலாஜி நல்லா சுற்றி இருப்பாள் எங்கே போனாப்ல இப்போ நான் கேட்குறேன் ஆர்ஜே பாலாஜி எங்கே போனாப்பில் பிரகாஷ் ராஜ் எங்கே போனாப்பில் சத்யராஜ் எங்கே போனாப்பில் எங்கெல்லாம் எங்கே இருக்கீங்க திமுக முட்டு திமுக அண்டான்னு சில பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க மேடையில் ஏறி எல்லாம் சொல்கிறதா சொம்புன்னு சொல்லாத அண்டான்னு சொல்லி நான் அவ்வளோ முட்டு கொடுக்குறேன் நான் கரை வேட்டி கட்டாத திமுக காரன் சொன்னார்ல ஒரு ஆள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையா நான் அதை இது மேற்கொள்ள காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்னென்னா எனக்கும் அண்ணாமலைக்கு ஒரு நெருக்கம் கிடையாது நான் நேர் எதிர் திசை நான் காங்கிரஸ் அவர் பிஜேபி ஆனால் ஒரு நாகரீகம் கருதி ஒவ்வொரு ஒரு தனியார் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறாங்க அந்த விஷயத்தில் வந்து ஒவ்வொரு தலைவர் பேரையாக காமிச்சு அண்ணாமலைட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க ஐ மீன் வைகோட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போது வைகோ எல்லாத்துக்கும் பதிவு பண்ணுறாரு அண்ணாமலையை பார்த்து கேட்கும் போது மட்டும் யார் சார் இவர் யார் இவர் யார் இவர் அப்படின்னு நக்கல் உடனே கரை வெட்டி கட்டாத தே திமுக வரேன் யார் இந்த பெரிய மிஸ் நக்கிறனே எந்திரிச்சுன்னா அவர் பயங்கரமாக கை தட்டுவார் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அசிங்கப்படுத்தினாங்க அண்ணாமலையை இது எப்படி இருக்குது சரி உனக்கு அண்ணாமலை யாருனா தெரியாது உனக்கு எப்போ தெரியும் இடி ஐடி வந்தால் தெரியும் ஐடிங்களா அதை விட்டுருங்க ஸ்டாலின் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல திமுக காரணுக்கு இருக்கிற அடிப்படை அறிவு கூட இல்லைன்னு சொன்னது வைக்க தானே சொன்னார் ஸ்டாலினுக்கு என்எல்சிக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா ஸ்டாலின் தானே சொன்னார் என் இன மக்களை கொன்று குவித்த இந்த கருணாநிதியுடையும் இந்த திமுக புடியும் ரோசம் இனமான உள்ளவன் சாகு முறை எவனும் கூட்டணி வைக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டீங்களா இப்போ உங்களுக்கு ரோசம் இல்லையா உசுறு இல்லையா இப்போ போய் அங்கே முட்டு கொடுத்து நிற்கிறீங்க அப்போ இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் அறிவு சார்ந்த மாதிரிங்களா இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவங்கெல்லாம் அறிவு சார்ந்த நபர் தலைவர் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்கல்ல இப்போ அறிவு சார்ந்த தலைவர்களா ஜவஹர்லால் வந்து அவர் பேராசிரியர் இருக்கனால அறிவு சார்ந்த நபர் அதுக்கு தான் பொன்முடியை கேட்டேன் சார் ஒட்டுமொத்த தவறுகளின் பிறப்பிடமே நீங்கள் போய் அண்ணா அறிவாலயத்தில் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் அங்கே கணக்கில் எழுதுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு நம்ம ஒட்டுமொத்த தவறையும் சரி செய்யணும்னா அந்த அண்ணா அறிவாலயத்தை காலி பண்ணி திமுகவை தமிழ்நாட்டை விட்டு அப்புறப்படுத்தினா என் மக்களுடைய இயற்கை வளம் கனிம வளம் எல்லாமே காப்பாற்றப்படும் இன்னைக்கு கேரள பசுமையாக இருக்க தமிழ்நாடு அழிஞ்சு போன காரணம் என்ன சார் அங்கே மலை இருக்குது இயற்கை இருக்குது மரங்கள் இருக்குது ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் இல்லை அங்கே கனிம வளம் திருடப்படலாம் மலையை உடைக்கல எம் சாண்டாக மாற்றலை இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை மழை கிடையாது ஆறு கிடையாது ஆற்றுல மண்ணு கிடையாது தண்ணி வாங்கி தர துப்பு கிடையாது திராவிட நாடுன்னு பேசுவாங்க எல்லாமே செய்வாங்க ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அந்த திமுக இல்லை இங்கே திமுக இருக்குது இவ்வளோதான் இழப்பிடமே திமுக தான் அந்த திமுக கூட சேர்ந்து சேர்ந்து குட்டி போட்டது தான் இப்போ இந்த உதிரி கட்சிகள்லாம் காங்கிரஸையும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துடுறீங்க நிச்சயம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் தலைவரை சேர்த்துக்கிறேன் காங்கிரஸ் சேர்க்க மாட்டேன் தேசிய கட்சி அழிக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அழகிரிக்கு திறமை கிடையாது நல்ல தலைவரை போட்டுக்கலாம் சார் காங்கிரஸுக்கு ஏன்னா எப்படி ஒரு ஒரு கட்சியை வளர்க்கணுங்கிறதுக்காக ஐபிஎஸ் பதவியை ராஜினாமா பண்ணு ஒருத்தர் வந்து தேசிய கட்சியில் இருக்கிறார் அதே போல் ஐஏஎஸ் பதவியை ராஜினாமா பண்ணது சசிகாந்தன் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அவர் நம்ம கொண்டு வந்த சில கட்சியை வளர்ப்பார் ஐபிஎஸ் வைஸ் ஐஏஎஸ் ரெண்டு தேசிய கட்சி ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியோட வளரும் புரியுதுங்களா களத்தில் சார் களத்தில் இறங்கி சசிகாந்த் வேலை செய்யற சார் எலெக்ஷன் வரும்போது ஆனால் லேபிள் குத்திக்கிறது அழகி அழகி தானே குத்திக்கிறாரு அழகி என்றீங்க அவர் அழகி தான் சார் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டீங்க போட்டோ போஸ்ட் கொடுக்கறது திமுக சொல்கிறது செய்கிறது இருக்கக்கூடிய பெருந்தலைவரை கூப்பிடாமல் எல்லா வேலையும் பார்க்குறது ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறார் அது அப்படியே செய்கிறது அவர் என்னன்னு சொல்ல முடியும் நீங்கள் பேசியிருக்கிறத நான் மக்கள்கிட்டே கொடுக்குறேன் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பல விஷயங்களை நீங்கள் நான் வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னும் பேசுறதுக்கு நிறையா இருக்குன்றீங்க இதை மக்கள்கிட்ட சொல்லுவோம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு இ